എസ് എസ് സി എം ടി എസ് എക്സാമിനേഷൻസിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്സ് ടോപ്പിക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനോടകം ഏകദേശം മൂന്ന് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഈ എക്കണോമിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് എക്കണോമിക്സ് സംബന്ധിച്ച പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓർക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ എം ടി എസ് എക്സാമിനേഷനിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലായിട്ട് എക്കണോമിക്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മിനിമം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ചോദ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ആകെ ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഈ എക്കണോമിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നല്ല ഒരു ഒബ്സർവേഷനും കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആൻസർ ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒക്കുപേഷൻ സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒക്കുപേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സെക്ടറായിട്ട് എക്കണോമി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രൈമറി സെക്ടർ രണ്ട് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ മൂന്ന് ടേഷറി സെക്ടർ അല്ലേ ഒന്ന് പ്രൈമറി രണ്ട് സെക്കൻഡറി മൂന്ന് ടേഷറി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഈ പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് യാതൊരു വാല്യൂ അഡീഷനും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ അപ്പം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ അവർ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഫിഷിംഗ് മൈനിങ് ആൻഡ് ക്വാറിങ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പ്രൈമറി സെക്ടർ ആണ് അപ്പം എന്താണ് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ അഡീഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് ടേഷറി സെക്ടർ സർവീസ് സെക്ടർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ടേഷറി സെക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം മൈനിങ് മൈനിങ് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൈമറി സെക്ടർ ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ടേഷറി സെക്ടർ ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ അഡീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആണ് ഫിഷിംഗ് യാതൊരു വാല്യൂ അഡീഷനും ഇല്ല ബേസിക് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രൈമറി സെക്ടർ ആണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ആൻസർ ചോദ്യം എന്താണ് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇനി പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ടേഷറി സെക്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏത് ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം കൊടുക്കാമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു Which of the following statements regarding seasonal unemployment is correct? Okay, question is very clear right under seasonal unemployment. Seasonal is the same thing. That's what we call it. It's the same thing. 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 Options number one. It happens when people are not able to find jobs during some months of the year. അല്ലേ ചില മന്ത്സിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നു ചില മന്ത്സിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നില്ല ചില മന്ത്സിൽ ജോലി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് മെയിൻലി ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ് ഇഫ് എ ഫീൽഡ് റിക്വയർസ് ഫോർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് സെവൻ ആർ എംപ്ലോയിഡ് ദൻ ത്രീ പീപ്പിൾ ആർ സീസണലി അൺഎംപ്ലോയിഡ് പീപ്പിൾ ഹു ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ അഗ്രികൾച്ചർ യൂഷ്വലി ഫേസ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ആയി ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നു അടുത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരു വർഷത്തിലെ ഒരു വർഷത്തിലെ പല മാസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നാൾ ജോലി ലഭിക്കുന്നു കുറെ സീസൺസിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത സീസൺസിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അതാണ് സീസൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മെയിൻ ആയിട്ട് റൂറൽ ഏരിയാസിലാണ് സീസൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് സീസൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പം ശക്തമായ മഴക്കാലം വരുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ
പക്ഷെ മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പാറ്റീവ്ലി സീറോ ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല അഥവാ അവർ വന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓർക്കുക ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണിത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ സീമിംഗ്ലി എംപ്ലോയ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ആൾക്കാർ സീമിംഗ്ലി നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ജോലിയുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് ഒരു അഡീഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പുതിയ എക്സ്ട്രാ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി ഒന്ന് എന്താണ് സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഏതൊക്കെ സെക്ടറിലാ സാധാരണ സീസൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് റീജിയൻസിലാ സീസൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കാണപ്പെടുന്നത് അർബൻ ഏരിയയിലാണോ റൂറൽ ഏരിയയിലാണോ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ടേമും കൂടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാം റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഉത്തരക്കലിലേക്ക് പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഡിസ്കഷൻ വഴി സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ Which organization of the government of India reports the GDP of the country? Okay, which organization reports the GDP of the country? Okay, GDP is what we have seen in the videos. What is GDP? What is GNB? What is NNB? What is gross value? We have seen gross value in the first series. We have seen the first economics and the first questions. We have seen the first question. We have seen the first question. We have seen the first question. കാരണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ എക്സാമിനേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തൊട്ട് മുൻകാല വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരിശോധിക്കുക അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിനെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിക് ട്രഡീഷണൽ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് മറ്റ് എല്ലാ എക്സാമിനേഷൻസിനും പ്രയോജനം ചെയ്യും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആരാണ് ജി ഡി പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചത് വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ജി ഡി പി സെബി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസ് നീതി ആയോഗ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം സെബി എന്ന് പറയുന്നത് ദ റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന്റെ കൺട്രോളർ ആണ് സെബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ സംബന്ധമായ മാർക്കറ്റ് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് സെബി റിസേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ മണി സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊണറ്ററി കൺട്രോളർ ആണ് അഥവാ ഇന്ത്യയിലെ മണി മാർക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് റിസേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നീതി ആയോഗ് നമുക്കറിയാം നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് ആവശ്യമായ പ്രോഗ്രാംസും പ്ലാൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തിങ്ക് ടാങ്ക് ആണ് നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസ് ആണ് നമുക്ക് ജി ഡി പി ഓഫ് ദ കൺട്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ജി ഡി പി ഓഫ് ദ കൺട്രി വരുന്ന ഏതാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓർക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ സെബിയുടെ ബേസിക് ഫങ്ഷൻ എന്താണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്താണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ബേസിക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതും മറ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ If unemployment continues to be a long-term feature of a country, then it is called dash unemployment. Structural, casual, frictional, chronic. Okay, unemployment to be a long-term, for a long time, you can see unemployment. You can see the chronic bachelor in the cinema. You can see the chronic bachelor in the cinema. You can see the chronic bachelor in the cinema. You can see the chronic bachelor in the cinema. You can see the chronic bachelor in the cinema. You can see the chronic bachelor in the cinema. The chronic unemployment. That is a long-term feature. You can see the unemployment in the cinema. You can see the chronic unemployment in the cinema. You can see the chronic unemployment in the cinema. You can see the chronic unemployment in the cinema. എക്കണോമിയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ അടിസ്ഥാന സ്ട്രക്ചറിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ചില ആൾക്കാർ കോൺട്രാക്ട് ലേബേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഡേ ടു ഡേ അവർ വേജസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ലേബേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് ജോലി ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്യാഷ്വൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ക്യാഷ്വൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാക്ട് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ വരികയാണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് അവസാനിക്കുന്ന ശേഷം ജോലി ഇല്ലാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ടിൽ അവസാന ശേഷം ജോലി ഇല്ലാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ക്യാഷ്വൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അടുത്ത എന്താ എന്താ ഫ്രിക്ഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്താ ഫ്രിക്ഷൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി ജോലി ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ മറ്റൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു ജോലി അയാൾക്ക് ഓൾറെഡി ജോലിയുണ്ട് അയാൾ മറ്റൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇടക്കാലത്ത് അയാൾ ആദ്യത്തെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇടക്കാലത്ത് അയാൾക്ക് ജോലി ഇല്ല ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓൾറെഡി ജോബിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾ റിസൈൻ ചെയ്യുന്നു റിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് അയാൾ മറ്റൊരു ന്യൂ ജോബിലേക്ക് പോവുകയാണ് ന്യൂ ജോബിലേക്ക് പോകുമ്പം ഈ ഒരു റെസസ് പീരീഡിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ അയാൾക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു ആ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിച്ചേ എന്താ സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ക്യാഷ്വൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ക്രോണിക് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നു അത് ഇനിയും വരുന്ന വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ആൻസറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് The tertiary sector of Indian economy is related to already we have to know what is primary sector, secondary sector, tertiary sector and in this question series we have to know what is the discussion series What is the primary sector? Natural resources in the world we have to know what is the primary sector We have to know what is the primary sector For example, agriculture, fishing, quarrying, mining is the primary sector പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ അഡീഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സെക്കൻഡറി സെക്ടറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും സർവീസ് സംബന്ധമായ ഒരു സെക്ടറാണ് ടേഴ്ഷറി സെക്ടറായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ചോദ്യം എന്താണ് ടേഴ്ഷറി സെക്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി റിലേറ്റഡ് ടു വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിസിനസ് സർവീസസ് ഓക്കെ സർവീസസ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് നമുക്കറിയാം അത് സെക്കൻഡറി സെക്ടറാണ് നമുക്കറിയാം അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് സെക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അത് പ്രൈമറി സെക്ടറാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് കോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് കോൾ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒരു കാര്യം ഓർക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് കോൾ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പറയാം ഇപ്പൊ കോൾ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനിങ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം മൈനിങ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനിങ് ആണെങ്കിൽ അതായത് അത് പ്രൈമറി സെക്ടർ ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ കോൾ മാത്രമായിരുന്നേ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ വന്നേനെ എന്നാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അഥവാ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആണ് ഓർക്കുക അപ്പൊ കോൾ മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് വരുവായിരുന്നേ കോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ കൊടുത്തേനെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ കൊടുക്കും ഓക്കെ പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സി എന്താണ് ഉത്തരം വരത്തില്ല ഞാൻ ആ സീയുടെ ഒരു 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 പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ ഏതാണ് ടെർഷറി സെക്ടർ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏതാണ് ഡി ആണ് ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആസ് പെർ സെൻസസ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് അറേഞ്ച് റേഞ്ച് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത
who has been appointed the first deputy managing director of the IMF, International Monetary Fund. Answer Ria, what a clear statement on International Monetary Fund in a deputy manager, I the Adimai, the point J Vecti, Inde Kariana, Gida Gopinadana answer. Ale, Baki person, Ujit Patel and Ananda Nageshuran, Raghuram Rajan Allah answer in the Gida Gopinath. Orthwork is important fact on the matter exams in Chodikia. Question number nine. Tax imposed on goods imported into and exported out of India is called. Indica Agatakim Portakim, get a kaitima the irkum and earthen bowl charge in the tax, say that on the Chodium. Namgariam answer customs duty on a kaitima the irkumadi, import export in the mail, chumatan the tax, customs duty on a. Now call the options not come in the corporation tax. India will corporates in the mail, corporate company in the mail, chumatan the tax on a corporate tax in the barayana. Government of Indica value the Varimana could become the tax on a corporate tax in the barayana. In the an excise tax. India is the product of the tax on domestic goods in the mail. Uh, tax on excise tax in the mail. The uh, production of domestic goods in the mail is the tax on excise tax. India is the product of the tax on the excise tax. What is the capital gains tax? What is the capital gains tax? What is the capital gains tax? One year in the Mughal, Ningle asset to possess the Jarigia, Nobody will asset to possess the Yenu, other Sota with property agam, other Matanding asset tagam, other one year in the Mughal possess the Yuanangilla, other in a Wilkum Bowl, other than a male tax as a car would come, our tax on a capital gain tax number another. We are question discussing the Penguin the Commanslai, Yenda Corporation tax in the Manslao, Yenda excise tax in the Manslao, excise tax in customs duty in the Vitiasa Manslao. Okay, in the capital gains tax in the Manslao, in the capital gains tax, Oru Vasat in the Mughal, Ningle asset to possess the Yuanangilla, asset to occupy the Yuanangilla, asset to become bold, other get in the Paisa and Melu tax, Udukanam, our tax and in the capital gains tax. Okay, upon other type of tax, some can do. At the Osinoka, as per sample registration systems 2018 report, what percentage of India's population come under working age? Answer D and 66 percentage. Or in the law, the tone of the working age population of Rajivan India. Alle, population that is standard, the agent that is standard, sorry, agent that is standard, the population is moon I classify the criteria and the Anoka Mungala videos in the Liska series under. In economics, in the summer discussion, where the Nalamate series and the Nalamate series under the Mungala videos, Kanaga. But in the question paper discussion, we have to economics in the questions. We have to discuss questions. For example, primary sector, secondary sector, tertiary sector, and primary, secondary, tertiary sector. We have to discuss the primary sector, secondary, tertiary, and tertiary. That's why we have to pay corporate tax, customs duty, excise duty. We have to discuss the questions. We have to discuss the related information. We have to discuss the related information. We have to discuss the economics. Automatically, any varuna examinations, CGL, CHS, much examinations, okay, and we have to discuss the discussions. We have to discuss the economics in the video you are at the series at the end of the day. Thank you.